The story of the Austrian film is a story full of rejection. A story of exclusion and the fight for acceptance. A small country like Austria used to have small chances to go down in history of film. But something changed in the present days. And the Oscar goes to Austria for the counterfeiters, accepting the director Stefan Rusovitsky. This is the first Academy Award and second nomination for Austria. But the Oscar was not the only award Austria was honored with. Michael Haneke, for example, won the Golden Palm at the film festival in Cannes for his work The White Ribbon. We asked whether the several prestigious prizes enhanced the international status of the Austrian film. Ja, das hoffen wir alle, die das machen. Also es ist ja kein, keine Frage der Qualität eines Films, ob er ankommt hier. Sondern es ist immer eine Frage der medialen Repräsentation. Ein Musterbeispiel war der, äh, war der Oscar-nominierte Film, der zuerst, ich glaube, ich weiß nicht, 5000 Zuschauer gehabt hat, bevor er den Oscar gekriegt hat in Österreich. Und dann hat er mehr als das Zehnfache gehabt. Seit wir international äh, vorkommen und, und, und mit Preisen äh, nach Hause kommen, ist die Aufmerksamkeit größer bemühen sich auch die Politiker ein bisschen mehr, immer noch nicht genug, aber ein bisschen mehr Geld dafür aufzustellen, was für den Film zu tun. Es ist so einfach. The government supports the film production more and more. Nevertheless, there are just a few Austrian movies produced each year. Over 90% of all movies shown in Austrian theaters are imported from foreign countries. Most of them from the USA. Does that mean the American film is better than the Austrian? Also, ehrlich gesagt, ich, das Problem, was ich mit österreichischen Filmen habe, ist, dass sie von der Machart oft so gemacht sind, dass gerade junge Leute zum Beispiel schwer damit umgehen können, weil sie Blockbuster-Filme gewöhnt sind, von der Machart. Ja. Von, von der Aussage oder das, was sie vermitteln wollen, finde ich sie extrem gut, weil sie dich mit, zum Beispiel mit Ängsten oder mit dem Tod wirklich konfrontieren. Na, ich glaube, das ist kein österreichisches Phänomen, es ist ein weltweites Phänomen, dass natürlich die, die bildnerische Erziehung oder die filmische Erziehung auf der einen Seite durchs Fernsehen, auf der anderen Seite durch die amerikanische Blockbuster-Ästhetik äh, stattfindet, äh, was natürlich fatale Folgen hat, weil alles, was dieser Blockbuster-Ästhetik nicht entspricht, äh, erstmal nicht wahrgenommen wird, weil man ja nicht gelernt hat, es zu schauen. Filmszene nicht so fortgeschritten wie die amerikanische oder überhaupt die deutsche oder sonstiges. Und die ganzen Blockbusters sind, glaube ich, viel beliebter als die österreichische Filme. Ja, zunehmend stärker eigentlich. Also haben wir auch gesehen durch äh, Oscar-Gewinn und so weiter. Mhm. Jetzt bei der Dia Diagonale in Graz haben wir auch wieder den Einfluss des österreichischen Films vielleicht ein bisschen gesehen. Ja, natürlich. Kennt man österreichische Filme? Mm. Um, uh, unfortunately, I don't know. Okay. Uh, I know Knochenmann. Ja, um, yeah, der Chinese zum Beispiel. <lacht> ja, das sehr gut hat mir natürlich auch gefallen, die Fälscher. Mhm. Das war ein sehr guter Film. Und das Weiße Band natürlich. Mhm. Ein Klassiker. Wir sind ja nicht in irgendeinem Chuck Norris Film hey. Also ich beneide alle Länder, wo die Filme in Originalsprache gezeigt werden, weil ein Film synchronisieren heißt ihn zerstören. Ich weiß es von meinen eigenen Filmen, das ist sozusagen die systematische Zerstörung der eigenen Arbeit, wenn man Film synchronisiert. Die gesamte Atmosphäre des Films ist beim Teufel, der synchronisierten Fassung. In fact, Austrian films popularity is rapidly increasing. The number of Austrian movies hidden in the cinema screens is growing remarkably. But do teenagers nowadays go to cinema at all? I watch it better uh, at the cinema because it's important for me uh, the surround and the big screen. <laughs> so it's better for me in the cinema. I prefer going to the cinema. Kommt ganz drauf an. Es ist immer anders. Also ich meine. 
ich schaue am liebsten eigentlich äh, im Internet. Und also es klingt jetzt zwar hart, aber nicht nur Filme, sondern auch kurze Dokumentationen, kurze Beiträge und so weiter schaue ich am liebsten am, im Internet, weil das eine, eine ganz andere Art von Filmkonsum oder halt Medienkonsum ist, weil du so als Zuschauer die Möglichkeit hast, sofort äh, aktiv was drauf zu sagen. Der Filmemacher ist nicht mehr einer, der, der den Zuschauer manipuliert in eine Richtung und damit ist es passiert und der Zuschauer geht dann raus aus dem Kino, sondern der Filmemacher gibt sein Statement ab und der Zuschauer kann sein Statement zurückgeben. Kann auch einen Film machen und so ist es dann eher wie ein riesiger Diskurs und dann ist es nicht mehr die, die eine Richtung Filmemacher-Publikum.